Si queremos decir yo necesito, yo necesito, decimos I need, I need. Y need se escribe N, E, E, D. I need, yo necesito. ¿Cómo sería la frase necesito hacerlo hoy? Necesito hacerlo hoy. I need to do it today. I need to do it today. ¿Y cómo sería nosotros no? Necesitamos terminarlo ahora. Nosotros no necesitamos terminarlo ahora. Y ahora es now. N-O-W. Entonces nosotros no necesitamos terminarlo ahora. We don't need to finish it now. We don't need to finish it now. ¿Y cómo sería necesito verlo? I need to see it. I need to see it. Si queremos decir verte es to see you. Antes hemos aprendido hacerlo o verlo. Verlo es to see it. Y si queremos decir verte decimos to see you. To see you. Es un poco como decir ver tú, pero es verte, to see you. Entonces ahora escribe la frase, necesito verte hoy. Necesito verte hoy. I need to see you today. I need to see you today. No quiero verte. ¿Cómo sería esa frase? No quiero verte. I don't want to see you. I don't want to see you. ¿Y cómo sería? No, necesito verte. No necesito verte. I don't need to see you. I don't need to see you. Bien. La palabra ayudar es to help. To help. Ayudar, to help. Y a veces en las películas, cuando chillan socorro, dicen help, help. Entonces, ayudar es to help. ¿Cómo sería la frase? Quiero ayudarte. Quiero ayudarte. I want to help you. I want to help you. Y por supuesto, esto sirve también para decir, quiero ayudarle a usted. Nosotros no tenemos la diferencia entre tú y usted. Entonces, podemos decir, quiero ayudarle a usted. I want to help you. O quiero ayudarte. I want to help you. Es lo mismo. ¿Y cómo sería esta frase? No quiero ayudarte. No quiero 
ayudarte. I don't want to help you. I don't want to help you. Y otra frase un poco más larga, entonces hay que escribirla. Queremos ayudar. Es importante. We want to help. It is important. We want to help. It is important. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Ayudas en casa? ¿Ayudas en casa? Y en casa es at home. At home. At se escribe a t and home h o m e at home en casa. Entonces la pregunta es ayudas en casa. Do you help at home? Do you help at home? Si queremos decir la palabra algo, algo, decimos alguna cosa, alguna cosa, y decimos something, something, s-o-m-e-t-h-i-n-g, y es una palabra, something, pero es como decir alguna, some, y cosa es thing, una cosa, a thing. Something, alguna cosa. O algo. Escribe esta frase en inglés. Quiero hacer algo bueno hoy. Quiero hacer algo bueno hoy. I want to do something good today. I want to do something good today. Y ahora esta frase. Es algo muy importante. Es algo muy importante. It is something very important. It is something very important. Y como podemos decir, es algo para ti, o es algo para usted. It is something for you. It is something for you. Y si has escrito simplemente, is something for you, recuerda que siempre decimos, ello es. It is Ahora, si queremos decir yo puedo, yo puedo, decimos I can, I can. Y can se escribe C-A-N, I can, yo puedo, I can. Entonces, ahora, otra vez, sin mirarlo, ¿cómo se dice yo puedo? I can, I can. ¿Cómo sería nosotros podemos? We can, we can. Ellos pueden, they can, they can. Bien, entonces para resumir, hemos aprendido que para decir verte o verle a usted o ayudarte o ayudarle a usted, decimos to see 
you, to see you. Dos palabras separadas, to see you. O to help you, ayudarte. Necesitarte sería to need you. Y también hemos aprendido que la palabra algo es something. Something.